ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕನ್ನಡ ಜೆ ಕೆ ವೀಕ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅರುವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಂಬರುವ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಒತ್ತುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಅದು ಜಲಜನಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಅತಿ ಹಗುರವಾದ ಲೋಹ ಯಾವುದು ಅತಿ ಹಗುರವಾದ ಲೋಹವೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಥಿಯಂ ಅತಿ ಭಾರವಾದ ಲೋಹ ಯಾವುದು ಅದು ವಸ್ಮೇನಿಯಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ಸೈನಡೇಷನ್ ಐದು ಅತಿ ಹಗುರವಾದ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಅತಿ ಹಗುರವಾದ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಅಂದರೆ ಜಲಜನಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆರು ಮರಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ಸಾರಜನಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏಳು ಪ್ರೊಟಾನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಯಾರು ಉತ್ತರ ರುದರ್ ಫೋರ್ಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಟು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ಆಮ್ಲಜನಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಬತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಯಾರು ಉತ್ತರ ಜೇಮ್ಸ್ ಚಾಡ್ವಿಕ್ರವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಯಾರು ಉತ್ತರ ಜೆ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಯಾರೆಂದರೆ ಜೆ ಜೆ ಥಾಮ್ಸನ್ ರವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಪರಮಾಣುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೊಟಾನ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಪರಮಾಣುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೊಟಾನ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹನ್ನೆರಡು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದೊರೆಯುವ ಎರಡನೆಯ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ಹೀಲಿಯಂ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದೊರೆಯುವ ಎರಡನೆಯ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಹೀಲಿಯಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರು ಮೂರ್ಖರ ಚಿನ್ನ ಎಂದು ಯಾವುದನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೈರೇಟ್ಸನ್ನು ಮೂರ್ಖರ ಚಿನ್ನ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪೌಂಟೇನ್ ಪೆನ್ನ ನಿಬ್ ತಯಾರಿಸಲು ಟ್ಯಾಶನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ವಸ್ಮೇನಿಯಂ ಪೌಂಟೇಷನ್ ಪೆನ್ನ ನಿಬ್ ತಯಾರಿಸಲು ವಸ್ಮೇನಿಯಮನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿನೈದು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಮಾನವ ಮೊದಲ ಬಳಸಿದ ಲೋಹ ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ತಾಮ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿನಾರು ಊದುಕುಲುಮೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಬ್ಬಿನ ಯಾವುದು ಅದು ಬೀಡು ಕಬ್ಬಿನ ಊದುಕುಲುಮೆಯಿಂದ ಪಡೆದ ಕಬ್ಬಿನ ಯಾವುದೆಂದರೆ ಅದು ಬೀಡು ಕಬ್ಬಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹದಿನೇಳು ಚಾಲ್ಕೋಫೈರೇಟ್ ಎಂಬುದು ಡ್ಯಾಶ್ದ ಅದಿರು ಚಾಲ್ಕೋಫೈರೇಟ್ ಎಂಬುದು ಅದು ತಾಮ್ರದ ಅದಿರಾಗಿರುತ್ತದೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೋದಲ್ಲಿರುವ ಆಮ್ಲ ಯಾವುದು ಅದು ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೋದಲ್ಲಿರುವ ಆಮ್ಲ ಎಂದರೆ ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಆಮ್ಲಗಳ ರಾಜ್ಯ ಎಂದು ಯಾವ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಕರೆಯುವರು ಆಮ್ಲಗಳ ರಾಜ ಎಂದು ಯಾವ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಅಥವಾ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೋಡಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರೇನು ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೋಡಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರು ಅಂದರೆ ಅದು ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮಿಲ್ಕ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ ಎಂದು ಯಾವುದನ್ನು ಕರೆಯುವರು ಉತ್ತರ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಅಡುಗೆ ಉಪ್ಪಿನ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರೇನು ಉತ್ತರ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್
ಸಾರಿ ಸಾರಜನಕ ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಯಾರು ಉತ್ತರ ರುದರ್ ಫೋರ್ಡ್ರವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕ ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಯಾರು ಉತ್ತರ ಪ್ರಿಸ್ಟೇರವರು ಗಾಳಿಯ ಆರ್ದ್ರತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಡ್ಯಾಶನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಅದು ಹೈಗ್ರೋಮೀಟರ್ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಗಾಳಿಯ ಆರ್ದ್ರತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಹೈಗ್ರೋಮೀಟರನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಹೈಗ್ರೋಮೀಟರನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಸೈಕೋಮೀಟರ್ ಹೈಗ್ರೋಮೀಟರನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅದು ಉತ್ತರ ಸೈಕೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಯಾವುದರ ವಯಸ್ಸು ಪತ್ತೆಗೆ ಸಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಪಳಿಯುಳಿಕೆಗಳ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನ ಪತ್ತೆಗಾಗಿ ಸಿ ಫೋರ್ಟೀನನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಅರವತ್ತನ್ನು ಯಾವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಅರವತ್ತನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ವಿಮಾನಗಳ ತಯಾರಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಡೊರಾಲುಮಿನಿಯಮನ್ನು ಲೋಹವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂವತ್ತೈದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಯಾವುವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ವಿಟಮಿನ್ಗಳೆಂದರೆ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂವತ್ತಾರು ರಿಕೆಟ್ಸ್ ರೋಗ ಯಾರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದು ಅದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥ ಒಂದು ರೋಗವಾಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಗಿರುವ ಬಣ್ಣ ಯಾವುದು ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಗಿರುವ ಬಣ್ಣವೆಂದರೆ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬಾಗಿರುವ ಬಣ್ಣ ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ಕೆಂಪು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಯಾವುದರ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿದೆ ಅದು ಬೇರು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯು ಬೇರಿನ ಒಂದು ರೂಪಾಂತರವಾಗಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಲವತ್ತು ಮಾನವನ ದೇಹದ ಉದ್ದವಾದ ಮೂಳೆ ಯಾವುದು ಅದು ತೊಡೆ ಮೂಳೆ ಅಂದರೆ ಫಿಮರ್ ಮೂಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಲವತ್ತೊಂದು ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಹುಟ್ಟುವ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ಅಸ್ಥಿ ಮಜ್ಜೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಲವತ್ತೆರಡು ಲಿವರ್ ಅಂದರೆ ಯಕೃತ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ವಿಟಮಿನ್ ಯಾವುದು ಅದು ಎ ಮತ್ತು ಡಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ರಿಕೆಟ್ಸ್ ರೋಗ ತಗಲುವ ಅಂಗ ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ಮೂಳೆ ಮೂಳೆಗೆ ರಿಕೋಡ್ಸ್ ರೋಗ ತಗುಲುತ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ವೈರಸ್ಗಳು ಡ್ಯಾಶಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಅವು ಆರ್ ಎನ್ ಎಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಲವತ್ತೈದು ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ತವರದ ಮಿಶ್ರಣ ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ಕಂಚು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಲವತ್ತಾರು ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಸತುಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಲವತ್ತೇಳು ಎಲ್ ಪಿ ಜಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅನಿಲಗಳು ಯಾವುವು ಎಲ್ ಪಿ ಜಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅನಿಲಗಳು ಯಾವೆಂದರೆ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಪೇನ್ಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಚೆಲುವೆ ಪುಡಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೆಸರೇನು ಉತ್ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ವನಸ್ಪತಿ ತುಪ್ಪ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಅನಿಲ ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ಜಲಜನಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐವತ್ತು ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಣ್ಣು ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಯಾವುದು ಅದು ಎಥಲಿನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐವತ್ತೊಂದು ಆಳಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಆಮ್ಲಜನಕದೊಂದಿಗೆ ಬಳಸುವ ಅನಿಲ ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ಸಾರಜನಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐವತ್ತೆರಡು ಭೂಚಿಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಲೋಹ ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಭೂಚಿಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಲೋಹವೆಂದರೆ ಅದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಐವತ್ತ್ಮೂರು ಹಾರುವ ಬಲೂನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಅನಿಲ ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ಹೀಲಿಯಂ ಹಾರುವ ಬಲೂನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಅನಿಲ ಎಂದರೆ ಅದು ಹೀಲಿಯಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಕಬ್ಬಿನ ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಟ್ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಕಬ್ಬಿನವೆಂದರೆ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐವತ್ತೈದು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಅನಿಲ ಯಾವುದು ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಅನಿಲ ಎಂದರೆ ಅದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐವತ್ತಾರು ಮೃದು ಪಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಅನಿಲ ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮೃದು ಪಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಅನಿಲವೆಂದರೆ ಅದು ಕಾರ್ಬೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್
ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಡನೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇ